würde ja sagen, gehen wir nur mal zu ihrem Schrein, aber der ist ja eingestürzt, um den Namen nachzulesen. Ah. Komm, du bist doch jetzt sicherlich die Höhle des Fuchses. Das Zuhause des Fuchses. Komm schon. Dann frage ich mich aber, wo dann die ganzen anderen Tiergeister sind, von über die wir gelesen haben. Iquilis Bau. Ist das der Name des Fuchs? Ganz schön dunkel hier drin. Das ist doch sowas von. Namen halt vergessen. Die Frau, von der wir die Lampe haben. Punkt. <lacht> Fräulein Lampe nenne ich dich jetzt. Oder nur Lampi. <lacht> ja. Dann züchte dir mal einen Lantorn und benenne das Lantorn nach ihr. Passt doch. Du hast eine Fuchsstatue. Komm. Bau. In Bau leben Füchse. Wird sowas von der Fuchs sein. Das rieche ich. Na gut, eigentlich rieche ich nichts, aber... Weibliche Intuition. Und da ist er! Weibliche Intuition und einem noch nie im Stich gelassen. <lacht> Manchmal zumindest nicht. Äh, hallo nochmal, meine wandernde Freundin. Wie zuvor von dir den Bau... Wie zuvor kommen von dir den Bau eines alten Fuchses zu besuchen. Hier ist es ziemlich leer, oder? Nein, nicht im Bau, im Land der Götter. Es mangelt an Tieren und an Geistern ebenso. Lifla ist noch immer in seiner Höhle, wie es scheint. Und der alte Bärgeist zieht im Norden von einem Unterschlupf zum nächsten. Eins gab es jedoch mehr von ihnen, weißt du? Ein Fisch und ein Kranich. Der Fischgeist lebte in zwei Flüssen und Tümpeln. Na, des Zwielichtsees. Etwa im Fluss, wo das Wasser versiegt ist? Bei dieser einen Brücke? Sein letztes Geschenk an uns ist nie versiegendes Wasser. Ja, deswegen haben wir auch so endlich Wasser hier oben, obwohl das eigentlich ins Nichts fällt und dementsprechend irgendwann leer sein müsste. <lacht> Ohne das Wasser wären wir schon vor langer Zeit zugrunde gegangen und der Kranichgeist, sie half während des Zerfalls dabei, die letzten Priester und Priesterinnen nach Norden zu führen. Sie wurde von Krux Schergen zur Strecke gebracht. Sie hielten sie für einen Schwarm Narren, so wie sie schwinden, auch wir. Kranich ist tot! Alles, was bleibt, ist Fragen zu stellen. Und ich habe zwei davon an dich. Warum der Zerfall und warum du? Erwandere dir die Antworten, kleine Wanderin. Äh, warum der Zerfall passiert ist? Ist das deine erste Frage? Warum ich? Keine Ahnung, was du damit meinst. Warum ich diese Reise unternehme jetzt? Oder warum ich die Laterne bekommen habe? Danke für deine Gesellschaft. Lange ist es her, aber nun führe deine Suche fort. Sonst wird es kein nächstes Mal geben. Oh. Geht einfach die Welt unter, wenn ich meine Reise nicht fortsetze. Also noch mehr, als sie jetzt schon untergegangen ist. Boing. Ach, hier sind Leute. Die sich in die Höhle zurückgezogen haben. Wohin zeigst du? Ah, das ist eine Öffnung, na und?
Oder weil da oben der Fuchsgeist sitzt. Wer hat den Fuchsilein gesehen? Aber die anderen sind zu sehr damit beschäftigt, sich am Feuer warm zu halten. Es sind ja auch gerade kalte Tage. Oh, Frostelchen. Besonders wenn man mal hier sich umguckt. Schnee. Schnee. Äh, Winde. Da hier auch noch mehr Schnee. Überall Schnee, 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 Schnee. Nur im Real Life nicht. <lacht> Muss Antarktis fahren schicken. Was soll ich da? Die einen abfrieren. Punkt. Ja, mir ein abfrieren. Hm, das müsste jetzt aber schon alles gewesen sein. Also ab in Norden. Nordwesten. Ist irgendwo eine Luftströmung für mich, um schnell zu reisen? Aber jetzt bekomme ich noch Gegenwind. Oder fliege direkt gegen den Baum. Versuchen wir es nochmal mit etwas mehr Anlauf. Ich muss echt wieder fliegen lernen. Da bin ich nicht nah genug in der Strömung. Kann man das überhaupt als Strömung bezeichnen, diese Winde? Behaupte ich jetzt einfach mal. Auch wenn Strömung für mich eher das im Wasser ist. Wir haben der kalte Norden. Das Dach der Welt. Kartografie, weil ich jetzt die gesamte Karte aufgedeckt habe, oder wie? Würde ich jetzt behaupten. Also gehören die drei Inseln gar nicht dazu? Die sind nämlich gar nicht auf der Karte markiert, so wie ich das sehe. Hm. Und die Glocken läuten. Ich wollte schon sagen, wer spielt hier Xylophon? Aber ah, die haben hier Glöckchen aufgehangen. Den Inseln war ich doch noch gar nicht. Heulender Gipfel. Eigentlich nicht. Aber eigentlich auch doch. Und Schluck aufgebende Gipfel. Und hier ist es auf einmal jetzt wieder still. Am Dach der Welt. Ja, Dach der Welt. Ihr holt es nicht. Verstehe einer warum. Also der Wind. Klingelt nur manchmal von den Glocken, die hier überall stehen. Warum ist jetzt weniger tosender Wind als da vorne? Verstehe ich nicht. Ja, Phänomen Natur. Das versteht niemand. Davon ist auf jeden Fall unser Checkpoint. Ich 
warte auf den Moment, wo irgendwo Schnee ist, wenn das wir kopftief versinken. Ah, oh, check, dann erfriert auch doch. Die müssen eigentlich jetzt schon erfrieren. Ich meine, guck mal, wie sie angezogen ist. Ich würde das nicht gerade als sehr warm betiteln. Du gehörst auch noch dazu, ja. Ah, geht's halt noch tiefer runter. Was haben wir denn hier unten? Was haben wir denn hier unten? Eissäulen, gegen die ich fast fliege. Ich konnte noch irgendwie ausweichen. Luftströmungen nur. <lacht> Sehr viel ist hier unten. Irgendwas ganz oben? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hast du einen Stein? Ja, du bist nur ein Stein. Ich habe jetzt für irgendwas anderes gehalten in der Luft. Aber hey. Aber hey. Ähm. <lacht> Falsche Taste. Hilfe. Hm, dann fliegen wir erstmal zur Checkpoint-Insel. Wo hier Vögelchen sitzen, dass denen nicht zu kalt ist. Ihr seid doch keine Pinguine. Pinguine? Ja. Bär gibt es, aber kein Pinguin. Na, Chicken, das ist aber nur ein Bär und kein Eisbär. Hallo. Dass ich den Sprung geschafft habe. Äh. Obwohl, du gehörst zu der Insel. Ja. Nichts. Nichts. Nach dem Mond. Es ist dunkel geworden. Jetzt müssen wir alle ins Bett gehen. Aber wenn ich hier einschlafe, dann wache ich nie wieder auf. Ich erfriere. Dann musst du zurück zum Bär gehen. Und dich dort bei ihm einkuscheln. Oder zum Fuchs. Ne, der Bär ist am nächsten. Hat ja schön flauschigen Pelz. Sehr flauschig. Jetzt schön warm. Da liegt nur in seiner Speckschicht. Ich weiß, du bist weit gereist, aber es führt keinen Weg mehr nach oben. Das Land ist in die Tiefe gestürzt. In zwei Wochen zieht auch der Letzte von uns fort. Du 
Überreste eines Hauses. Na. Sieht aber nur noch ein Haus aus, weil das da vorne könnte die Ecke eines zweiten Hauses sein. Ist wahrscheinlich auch die Ecke eines zweiten Hauses. Was sonst? Nur zwei Häuser. Ja, der Rest ist halt in die Tiefe gestürzt. Funkelnden Sterne. Wunderschön. Wunderschön. Klare Sternennacht. Wunderschön. Ich soll da hin. Okay, dann gehen wir zuerst da oben hin. Also werden wir uns erstmal hier aus der Luft ein wenig umschauen. Sieht das auch nach einer Höhle aus? Oder ist das der offizielle Eingang? <lacht> ja, wenn da das Eis nicht wäre. Ähm, du machst gerade sehr interessante Dinge, Aug. Aber ich verstehe schon, was passieren wird. Wir müssen erstmal da vorne reingehen und dann irgendwas finden, womit wir entweder das Eis wegschmelzen oder weg. Glocken, die wir halt an den Schlüssel dran gekommen sind, der auch im Eis war, wo wir dann diese großen Glocken aktiviert haben. Aber die werden kommen, die werden nicht zweimal das gleiche Rätsel machen. Die werden wir sicherlich dann ein bisschen Feuer finden. Eine riesige Fackel. Ja, ein Upgrade für unsere kleine Laterne. Und dann brennen wir das Eis einfach weg. Falsche Taste. Oder ich lerne Feuer zu speien und dann bin ich wirklich Fiaro. Dann kann ich wirklich Brave Bird machen. <lacht> Muss ich mich nur ein bisschen umzeichnen. Okay, das sieht verdächtig aus. Die Steine. Ihr seid verdächtig, dass ihr so einen Kreis bildet. <lacht> Was? Kein Achievement? Wap, wap, wap. Jetzt kriege ich mal für jeden Müll. Tricken. Das alles war kein Müll. Ah, das sieht doch sowieso was von verdächtig aus. Die Steine dort unten. So was von. Sehr schmales Fenster. Da könnte fast ein Gesicht sein. <lacht> naja, aber philosophieren wir nicht darüber, wie Steine aussehen. Sondern wir geben uns zum Licht. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass ich gegen die Wand knalle. Aber gut. Teil 1. Und dann Teil 2.
Das ist doch ein Sarg, oder? Das ist kein Tisch. Das sieht jedenfalls so aus. 